자 비상김 2과의 문법상 두 번째입니다. 자 여기 있는 애들을 내가 이제 수업을 나랑 많이 한 사람들은 얘기를 하겠지만 이제 오 투라고 하는 동사들이 나오면 얘 뒤에 목적어가 나오고 그 뒤에 목적격 보호가 나오는데 얘가 전부 다 뭐가 나와야 되냐 투부정사가 나와야 된다는 얘기입니다. 이제 오 투라고 부르는 애들입니다. 보면은 이제 ask, not want, to tell, advise, expect, allow 이거 말고도 많은데요. 여기 있는 동사들까지 다 얘들까지인데 여기서 중요한 건 이제 encourage, order 이 정도 하고 tell은 어디가 있구나. 얘들을 다 뭐라 그러냐? f o r 까지 합시다 안 되겠다. 이런 것까지를 T라고 하는 얘들을 O, t 라고 하는 애들이고 외워야 됩니다. 별거 없습니다. 목적어가 투부정사 나온다는 목적어 다음에 투부정사 나온다는 얘기입니다. 이때 뭐뭐 해달라고 ask는 요청하다 물어보다가 아니에요. ask를 간단히 얘만 그런데 ask가 3형식이나 4형식으로 쓰일 땐 뜻이 뜻이 뭐니? He asked me a question. 그럼 뭐뭇을 물어보다. 라는 뜻인데 OV로 쓰이면 얘가 뭐뭇을 요청하다 라는 뜻이에요. 여기 요청하다 O형식이 그렇게 되죠. 예문을 보면서 가는 게 이건 뭐, 뭐 충고하다고 기대하다고 허락하다. You should ask your teacher to help you. 그러니까 should ask가 o t o 예요이 동사가 오형식이고 목적격보가 투부정사만을 온다는 거예요. 오형식 동사고 목적격보가 투부정사가 나온다. 그러니까 목적어 다음에 목적격보가 투부정사가 나오지 ing 나면 안 된다는 거예요. 그러니까 you should ask your teacher helping you 이렇게 쓰면 안 돼요. to help you가 된다고요. I just want him to be honest with me. 그러니까 want가 o t o 라 여기 들어가잖아요. want가 여기 있잖아요. 목, o t o 라 얘는 뒤에 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사 나와야 된다고요. ing 같은 거 나오면 안 된다는 게 키포인트고 전부 다 그게 다예요. 그냥 그게 다야. The police officer told가 o t o 예요 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사 나오고 ing 되면 안 된다. 다 그거밖에 없어요. 그 경찰관은 그 남자에게 멈추라고 말했다. We advised them. 우리는 그들에게 충고했다. 그들이 뭐하라고? 그들이 그들의 돈을 모으는 거잖아요. 그러니까 목적어와 목적격 보호의 관계가 의미상의 조와 의미상의 동사 관계 된다는 얘기도 들은 사람이 있을 겁니다. 충고한 사람 누구야? 우리예요. 돈 모아야 되는 사람 누구야? 그들이라고요. 말하는 사람 누구야? 경찰관이에요. 투 스탑하는 사람은 그 남자라고요. 그러니까 목적어가 목적격 보호하는 거예요. 목적어가 목적격 보호한다라고 해석하면서 영작도 그렇게 해야 되죠. I didn't expect him to become a writer. 나는 기대하지 않았어. 이게 오 t 인데요 목적어가 뭐? 목적격 보호가 된다고요. 그 남자가 작가가 되는 것을 기대하지 않았다. 그 남자가 되는 거였다고요. 선생님이 도와주는 거고 그 남자가 되는 거고 그 남자가 멈추는 거고 그들이 저축하는 거고 그 남자가 되는 거고 Don't allow people to smoke in this people 해가지고 didn't 그러니까 허락하는 게 허락하지 않았던 게 목적격 보로 목적어 다음에 투부정서 나와야 된다고요. 그 여자는 나에게 충고했어요. 오투예요. 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사가 나온다고요. 내 집을 팔지 말라고. 투부정사의 부정은 준동사는 바로 앞에 나시 들어가게 돼 있단 말이야. 이게 하나가 좋네요. 그리고 요거 요거 있고요. 요거 요것도 요거 요거 두 개가 되게 자주 나오니까 요거 두 문장하고 요한 문장, 세 문장은 써가면서 외우는 쪽으로 가겠습니다. 어, 이 시험 문제가 봐보세요. My teacher is going to get, have me take a special math class next month. 이렇게 되는데 
이때 목적어 나오고 목적격 보호가 원형이 나왔잖아요. 그럼 얘가 맞아요. 얘는 뭐라고 그러냐면 5, 4 5형 사역이다 목적어 다음에 원형 나와요. 목적어 다음에 목적격 보호가 원형이 나오는 건 5형 사역이라고 5형 지각이 있죠. 자, 그 개념을 한번 여기다 정리를 해줄게요. 자, 5, 4는 5형 사역 동사예요. 여기는 have, let, make, help 참고로 얘는 준사역이라고 하죠. 그래서 얘는 he had me study 그러면 얘가 5형 사역 동사라 서가면서 따라와 사진 정리하든가 정지시키고 쓰세요. 좀 이따 그러면 목적어 다음에 목적격 보호가 원형이 와야 돼요. 얘는. 오 지는 오형 지각 동사예요. 오형 지각 동사는 몸으로 느끼는 거 있죠. 뭐 see, watch, 뭐 feel 이런 단어들 있잖아요. 이런 단어들은 예문이 he saw her sing 이렇게 돼서 오형 지각 동사는 목적어 다음에 목적격 보호로 원형화해야 된다고요. 그런데 오 투는 뭐냐? 저 위에는 있잖아요. 더 동사들 에스크니 테리니 얼라우니 이런 애들 더 많아요. 얘는 네 개밖에 없고요. 더 많아요. 얘들은요. 히 에스크트 에스크트 미 스터디 이래서 이 오투라고 하는 동사들은 목적어 나온 다음에 뭐가 오는 거냐 투부정사 와야 된다고요 아 얘들은 동사 원형이 나오고 동사 원형이 나오는데 얘는 투부정사가 나오는 이유가 여기 있는 동사가 달라서 그렇구나 오형 사역이냐 오형 지각이냐 오형 미투 그러니까 목적격 보로 투부정사 오는 오투냐에 따라서 이 목적어들 다음에 나오는 말이 얘는 원형 얘도 원형 얘는 투부정사구나 그때 얘들을 오투라고 하는 것들을 시험에 많이 나와요 특히 고등학교 주관식에 많이 나와요 얘들이 중학교 2학년 때부터 배우는 거라고 되어 있는데 세상에 이게 고등학교 시험에 많이 나오는데 영작이 나오는데 이걸 틀리는 애들은 도대체 뭐라는 거야 도대체 그래서 여기 나와 있는 오사 같은 것도 그렇고 밑에 가봅시다. 얘는 My aunts are always letting asking us to go. 그러니까 us라는 목적어 나온 다음에 to go라는 목적격 보가 나왔으니까 얘는 얘가 맞아. 얘는 오 to go를 나 얘는 오사잖아요. 목적어 다음에 원형화에 돼요. 오사라서. 목적어 다음에 원형화에 돼요. 원형 부정사예요. 저거는. convince 같은 경우는 목적어 다음에 to 부정사가 나오는 거란 말이야. 이건 시험이 자주 안 나와요. 여기 있는 단어들을 알아야 된다는 건데 좀 어려워요 이거는 모른다는, 모르는 것들은 빼도 돼요 봐봐 Please don't shout 소리 지르지 마 그래서 She asked told him not to shout 이렇게 되는데 이거 요구하고 원하는 거 아니야? 그러니까 요구하는 거니까 ask가 더 어려워요 내용상 목적어 나온 다음에 목적격 보호가 투부정서 나오는데 얘는 나시 이렇게 껴들어가야 되는구나. 그러니까 소리 지르지 말라고, 소리 지르지 마, 소리 지르지 말라고 그 여자가 요구한 거야 그 남자에게. Can you show me the way? He asked her. 그 여자에게 요구했어요. 뭐 하라고 보여달라고, 길을 알려달라고. 얘가 오투란 말이에요. 물론 얘도 오투입니다만 내용적으로 얘가 맞다는 거예요. 그런 식으로 되어 있는 것들을 풀어보면서 아 여기 있는 단어들이 오토라서 투부정사가 나오고 투부정사에 나시역이 붙는 거구나 이런 것들을 연습하셔야죠. 좋은 문제들입니다. 그렇게 연습하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 질문 있으면 하세요. 자그 다음으로 가보겠습니다. 교과서로 가보겠습니다. 교과서 부분으로 조건문에 대한 얘기입니다. 자 조건문 부분 가보겠습니다. 자 나랑 수업한 학생은 이거를 조건절을 했었어요. 1학, 1학년 때 2학년 교재 가지고 봐보세요. if가 뜻이 뭐냐면 만약 뭐뭐라면 
이런 뜻이에요. 이게 종속 접속사라고 불러요. 접속사는 절과 절을 연결합니다. 관계되면서도 절과 절을 연결하고요. 여기 보면은 조건을 나타내니까 조건이라는 얘기예요. 이거 만약 뭐뭐라는 얘기라서 조건을 나타내요. 조건절이에요. 이프가 나오면 조건절이라고 불러요. 조건절은 부사절이에요. 얘는 없는 거예요. 얘가 주절이에요. 그러니까 조건절은 부사절이라 날아가고 얘는 주절이에요. 부사절이니까 얘는 생략해도 상관없나요? 예. 네. You can get healthy는 이 형식 완전문이에요. 너는 건강한 상태가 될 수가 있다. 이형 형자라 옆에 형용사 나왔습니다. 1, 2, 3, 4, 5 형식이 안 되면 무슨 말인지 못 알아듣겠군요. 예. 1, 2, 3, 4, 5 형식 1과에서 다 했습니다. 정말요? 너 이번 시험 끝나면 마더통 1과부터 다시 복습해. 참고로 동영상 다 카티비에 올려놨어 녹화해서 니네 수업했던 것들. 그게 안 되면 학교 시험, 중학교 시험, 고등학교 시험 다 어렵습니다. 네가 많이 매일 운동한다면 너는, 너는 더 건강해질 수 있다. 이게 조건을 나타내는 거예요. 조건절, 주절입니다. If you study hard, you will get perfect score. 근데 이건 T로 가야 되는 건데요. 여기서 주의할 점은 이렇게 카마가 여기 있는데 여기에는 카마가 없다는 거예요. 시험에 나온 점 없어요. 학교 자료에 이게 있더라고요. If you study hard, you will get perfect score에 이렇게 되면 종속절, 부사절 또 다른 말이 조건절이 조건절이 앞에 올 때는 카마가 있잖아요. 이렇게 콤마 If you study hard, you will get perfect score 열심히 고, 공부를 하면 너는 완벽한 성적을 받을 수 있을 거야. 근데 여기 있는 you will get perfect score가 앞으로 나왔어요. You will get perfect store, score. 여기 있는 if you study hard가 뒤로 나왔어요. 여기는 카마가 없는데 여기는 카마가 있어요. 아, 조건절이 앞에 올 때는 조건절 끝난 다음에 카마 쓰고 주절 쓰는데 주절이 먼저 올 때는 카마 없이 if절 바로 나오는구나. 조건절이. 이게 다가 아니죠. 이게 다가 아니죠. 이때 이 푸절은 시간과 조건을 나타내는 거라 우리가 뭐라고 부르냐면은 시조부라고 불러요. 시조부가 뭡니까? 시조부 현재 이콜 미래예요. 시조부가 뭐 시조부가 뭡니까? 시간 조건 부사절이에요. 아, 선생님 이런 거다 처음 들어서 힘들어요. 괜찮아. 이 명칭이 중요한 건 아직은 아니에요. 시간 조건 부사절에서 지금 이건 뭐야? 조건 부사절이 꺽쇠쳐잖아. 꺽쇠치면 부사잖아. 조건 부사절이에요. 조건 부사절 때 현재 시제가 미래하고 똑같아요. 네가 공부를 열심히 한다면 지금 공부를 열심히 하는 거야 이말 듣고 5분 있다 10분 있다 1시간 있다가 열심히 공부한다면 미래를 나타내요 근데 이거 현재 형 써야 돼요 미래 형 써도 틀려요 이유는 보니까 will get 이 나왔어요 미래예요 시제가 그런데 이때의 스터디와 이때의 will get은 시동이에요 시동이 뭡니까? 시체가 동일한 거예요. 얘는 미래인데 얘는 왜 현재인데 이게 왜 시체 동일입니까? 얘는 현재형으로 쓰여있지만 실제로는 미래하고 똑같아서 미래형 쓰면 틀려요. 시험 문제 나오는 거예요. Will study 쓰면 틀려요. 여기. 네가 아직 공부를 열심히 하지 않는데 이말 듣고 한 시간 있다 네가 열심히 공부한다면 미래 시제니까 이거 씁니까? 안 돼요. 왜 will study 안 된다는 겁니까? 얘가 조건 부사절이라 시조부에 걸린 거예요. 시간 조건 부사절. 현재형 쓰면 
그게 미래시와 같은 거라니까요. 같은 거라니까. 얘하고 얘가 시와 같아요. 아직 공부도 안 했고 완벽한 점수를 얻지도 안 했지만 얘기할 때 뭐라고 합니까? 네가 열심히 공부한다면 너는 완벽한 성적을 가질 거야. 라고 돼 있는데 아직 공부 열심히 안 하고 있단 말이에요. 그러면 will study 써야 되는 거 아닙니까? 아니라고요. 현재형 써야 돼요. 그래야 미래 시제인 주절과 시동이 돼요. 둘다 아직 안한 거야. 열심히 공부도 안한 거고 완벽한 점수를 얻은 것도 아닌데 얘는 현재형 써야 되는 이유가 뭐냐? 얘는 부사절이고 조건을 나타낸단 말이야. 조건을 나타내는 부사절에 현재 시제 쓰는 것이 미래하고 똑같다. 시간 조건 부사절 현재 이퀄 미래입니다. 시간 부사절에 대한 얘기는 when인데 나중에 합시다. 자 이것도 커마 찍고 안 찍고 얘기도 내가 방금 했던 거고요. if는 이건 부사절인데 얘 봐보세요. do you know if she bought a cell phone or not? 중학교 여행이나 세게 안 나올 거예요. if부터 못 벗으니 뭐니? 두 o you know 다음에 못 벗으니 뭐가 필요하냐고. 너는 뭐 무엇을 아니? 이거잖아요. 뒤에 뭐 와야 돼? 목적어 와야 돼요. 너는 그 남자를 아니 그럼 뭐야? Do you know him? 이러는 거 아니야? 아 뒤에 목적어 와야 되는구나 네모 가로 쳐야 돼 너는 뭐뭐인지 아닌지를 아니에요 어? 이 if절은 네모 가로 쳐 있는 거네요 이 문장 전체가요 if부터 시작한 이 문장 전체가 Do you know라는 타동사의 목적어로 쓰인 거예요 지금 이렇게 된 거예요 지금 너는 뭐뭐인지 아닌지를 아니에요 얘는 네가 열심히 공부한다면 뜻이 달라요 얘하고 얘는 다르네요 다르네 다르네 얘는 부사절 이프라 그러고 얘는 명사절 이프라 그래요 그래서 얘는 일과 마더통 일과에 있어요 or not까지 나와서 뭐뭐인지 아닌지를 너는 아니? 목적으로 쓰인 명사절이고 얘는 부사절이에요. 이때 if는 뭐 같은 거니? whether이랑 같은 거죠. 얘가 뜻이 둘다 뭐야? 뭐뭐인지 아닌지 이란 뜻이에요. 얘는 뜻이 뭐야? 뭐뭐라면 진라면 순한맛 먹고 싶네요. 아침 6시인데 배고프네요. 자, 이건 뭐뭐라면 이거는 뭐뭐인지 아닌지라든지 마토통일과에 다 있어. 자, 여기서 지금 하려는 말은 조건절 이프니까 이걸 되게 심하게 얘기하지는 않겠습니다. 대신에 이두 문장은 외워야 되고요. 요 뜻도 외워야 되고요. 요 말도 외워야 돼요. 이게 뭔데요? 시조부 현재 이퀄 미래라는 건 입에 익어야 돼요. 이번 시험에서 네가 이거 틀린다고 하더라도 결국 고등학교 가가지고 내년에 필요한 지식입니다. 얘는 안 외우나요? 얘는 안 외워도 됩니다. 부사절의 시제 I smell it if you hear it 네가 그걸 따뜻하게 덮이면 그건 녹을 거야. If you press the button, it turns on. 네가 그 버튼을 누르면 그 커져, 켜져. If my dad drinks. 만약에 아버지가 술을 마시면 그는 절대로 운전하지 않아. 이거는 시험에 나오지 않아요. 이게 나오는 거죠. 우리가 했던 거. If I go to New York. 내가 뉴욕에 간다면. 갔어요 안 갔어요? 아직 안 갔어요. 간다면 미래 얘기예요. 나는 너에게 선물을 사줄 거야. 뉴욕에 가지도 않았고 한달 있다 갈 거야. 내가 선물 사줄 거야. 아직 가지 않은 사주지 않은 거예요. 근데 얘가 밑에 If I will go to New York, I will buy you a gift. 근데 이게 X표 돼 있어요. 얘가 맞는 거고 얘는 틀린 거라고요. 이거 하는 거예요. 왜요? 
if부터 여기까지 조건 부사절 시조부예요. 이 if는 그래서 현재형을 써도 미래가 뭐하고 똑같아? 미래 시작하고 똑같은 거예요. 아직 뉴욕에 안 갔잖아요. 내가 뉴욕에 가게 되면 한달 있다 가게 되면 내가 너한테 선물 사줄게. 아직 안 갔으면 미래인데 왜 밀고 와주고 고고 써요? 시조부 현재 미래라고요. 시간 조건 부사절 현재 시작과 미래가 똑같아요. 그래서 심지어 나는 이거를 얘하고 얘를 연결시키기까지 한다. 뭐라고 써? 시동 시동이 뭐예요? 시제 동일 얘하고 얘하고 둘다 미래 시제야. 미래 시제인데 왜 현재 없어요? 얘라서 현재 형만 써도 미래 시제 나타낸다고 이거 쓰면 안 된다고 하잖아. 쓰지 않는 거라고. 이거 봐. 시간을 나타내는 접속사 when, before, after도 그렇고 얘를 뭐라 하는가? 얘는 조건 부사절 조건 부사절 얘는 시간 부사절 시간 조건 부사절 이거란 말이에요. 이건 시험 방에 없으니까 지금 안 합니다. 네, 이거 자, if not은 unless다. 네, 얘는 시험 문제 나오는 게 뻔한데 뭐가요? 제발 평상시도 그렇지만 시험 기간에라도 내말좀 들어라. 자, 에이. if he doesn't go, I will not go. 그러면 그가 가지 않는다면 난 가지 않을 거야. 아, 더즌트란 현재형 나오는데 여기 미래형 나오네요. 얘를 unless로 바꿔라. 그러면 unless는 if하고 not을 합친 거예요. if하고 not을 합치면 unless가 돼요. 그럼 unless 얘 뜻이 뭐야? 만약 뭐뭐 안는다면 이런 뜻이죠. 중요해요. 그러면 그 다음 뭐 써야 돼? Unless he goes 쓰면 안 되죠. 왜요? Does가 3이 쌓아서 현재로 나온 거라 얘가 not 즉 go란 일반 동사에 not을 붙이려면 일반 동사는 조동 3이 나와서 그 옆에 낫을 붙이게 돼 있잖아요. 근데 낫이 지금 사라졌잖아요. 이 문장에서. 더즈가 필요하지 않잖아요. 얘는 사라지면서 더즈가 그때는 3이 지나서 현재를 얘한테 주고 가야 돼요. 고우세요. Unless he g o e s 에요 이게 시험에 나온다고. If he doesn't go. 그가 만일 가지 않는다면 Unless he go. 그가 가지 않는다. 같은 말이에요. 시험에 나오는 게 뻔하다 그랬을 때는 쉽다고 생각했지만 좀 까다로운 게 있네요. 하나 더 해야 돼요. 하나 더 해야 됩니다. 나오는 건 뻔해요. If he didn't go 이렇게 간다고 쳤을 때 그가 만일 가지 않았다면 이때 if하고 not이 한 단어 합치면 뭐야? unless죠. 그 다음에 시험에 나오는 게 뻔하다는 말이 3단형과 과거형 얘기란 말이에요. 그가 가지 않았었다면 안았었다면 그러면 unless he 고우스나 아니에요. if not이 하나를 합쳐서 그럴랑? if not이 하나를 합쳐졌어요. if not이 하나를 합쳐서 여기 not이 필요가 없는 상태예요. 지금 여기에 if not이니까 얘가 이 not이 필요 없으니까 
고 일반사 고의 부정문 만들려고 나시 나오려고 조동 3이 나왔는데 나시 없어진 상황이니까 얘가 사라지면서 얘가 하고 있던 과거 형식을 얘한테 줘야 돼요. Unless he went 이렇게 되죠. 그가 가지 않았다면 if we didn't go unless he went 그가 가지 doesn't go에 does가 왜 나온 거야? 고에다가 낫을 못 일반 동사는 낫을 바로 붙일 수 없으니까 조동 3이 나왔는데 그 옆에 낫이 붙은 거란 말이야. 이거 왜 하는 겁니까 지금? If not이 unless라는 거를 시험 문제 낼 때는 이런 식으로 낸단 말이야. 3이 쌓은 현재 해가지고 고가 고즈로 바뀌고 고가 went로 바뀌는 상황을 유도할 거란 말이야. 이게 답이 나오는 중요한 상황이란 말이야. 여기는 쉬운 게 나죠. 이런 건안 나와요. 이거 시험이 4개니 나가도 낫네요. If not이 나왔네요. 그럼 한 단어로 뭐야? unless 에요 아, if not if you don't get up early 네가 일찍 일어나지 않는다면 you will be late for school 학교 늦을 거야 if not이 한 단어가 됐어요 you 다음에 두는 필요가 없으니까 날라가니까 그냥 get up만 남는데 얘가 does도 아니고 did도 아니니까 get up이 그냥 나오잖아요 바뀔 일이 없죠. 얘가 시제가 똑같은 현재형이니까. 이거 시험이 내겠냐고요. 너무 쉬워서. 나올 수도 있다. 맞아요. 쉽게 나올 수도 있다. 이것도 외워야 됩니다. 쉽게 내면 이렇게 맞추라고 내는 문제가 나올 수도 있지만 어, 중학교 2학년이면 이게 나올 수도 있어요. 중3이면 이렇게 안 냅니다. 이렇게 나와야 돼요. 중3이나 고등학생 이렇게 나옵니다. 그럼 중3 때 할게요. 아니 이렇게 나오는 건 너무 쉬워서 이렇게 나올 가능성이 있다는데 왜안 해요. 외우셔야 된다고요. 외워야 삽니다. 저 이거는 고 조건은 he goes to the library, he will borrow a book from there. 그가 도서관에 간다면 그는 거기에서 책을 하나 빌릴 거야. If he goes to the library, he will borrow a book from there. 그가 만약에 도서관에 간다면 그는 책을 하나 빌릴 거인데 여기는 왜 고수고 여기는 왜 will borrow냐 얘가 시조부라서 그렇다고요 시간 조건 부사절이라 현재 형마서도 미래형 쓰지 않아도 도서관에 가면 뭘 빌릴 거야 아직 도서관에 안 갔다니까요 그럼 will go 온 거야 안 된다니까요 얘가 시간 조건 부사절 즉 시조부라서 그렇습니다 그는 책을 거기서 빌릴 거야. 이렇게 돼 있네요. 이게 보면 모양새가 미래형, 현재형. 현재형, 미래형. 이게 이프절이 아, 이게 이프절이 나와야겠네요. 얘가 이프절이 되고요. 힌트죠, 힌트. 현재형 나온 게 이프절이겠네요. If he goes to the library. 얘는 If I don't get up now. 얘는 얘네. If I buy a present for my friend. 얘는 If I feel hungry. 현재형 나와야 된다니까 이 부절은. 요것들 티들 외우세요. 자 그러면 조건까지 일단 끝냈습니다. <목소리> 자 20페이지로 가야죠. 랭귀지 포커스가 있는 20페이지로 갑니다. 20페이지로 가보겠습니다. 자, 투부정사를 목적격 보호로 가지는 동사와 얘를 오토라고 하는 거고요. 오토가 뭐예요? 이 동사 다음에 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사 나와야 된다고 하는 얘기를 오토라고 하는 거죠. 조건을 말하는 if 꽉 세쳐진 if라는 거죠. 네모가로가 아니라 네모가로 if와 꽉세 if는 구별하는 거에 대한 얘기를 밑에서 해보겠습니다. 자, 가봅시다. Happy birthday. 라푼젤. 생일 축하해. What do you want me to do for you? 너는 내게 뭘 원하니? 
그러니까 원트가 오투니까 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사 나와야 된다고요. 내가 뭐 해주면 좋을까? 라고 했더니 Please allow me to go into town. Allow는 오투니까 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사 나와요. 허락해라 나를 내가 뭐하게 목적어가 목적격 보호하게 내가 가게 마을에 들어가게 해주세요 You can't leave this tower 이 타워를 벗어날 수 없어 The world is too dangerous 너무 세상은 위험해 Dangerous입니다 발음은 Dangerous 아닙니다 Dangerous입니다 Can you ask my prince to come to this tower? Can you ask? 너 물어볼 수 있니? O to 이때 ask는 마더통 일가에 쓰였죠. 3부이나 4부이로 쓰이면 주로 뜻이 물어보다고요. 5부이로 쓰이면 얘는 요구하다. 라는 뜻으로 주로 그렇게 쓰입니다. 물론 여기에도 물어보다는 뜻이 나오기도 해요. 이것도 여기에도 요구하다 듯이 나올 수 있어요. 근데 주로 쓰이는 게 그렇습니다. 그래서 오형식이 나오면 목적어, 마이 프린스가 목적어잖아요. 내 왕자님에게 뭐하라고? To come, 오게 해달라고 요구할 수 있니? To this tower로? No, I can't. 못하지. Can't 다음에 생각된 말을 쓰시오. Ask your... Prince to come to this town 이렇게 나오겠죠? 네, 우리 가보겠습니다. 자, 발언 점을 써보라는데 예, 어렵지 않습니다. 자, I want Minji to study harder. O to 라 목적어 다음에 목적격 보호가 나는 민지가 더 열심히 공부하기를 원한다. 이때 hard는 부사의 비교급인 걸알수 있어요. hard는 형용사도 있고 부사도 있는데 이게 부사의 비교급인 걸 어떻게 알아요? 똑같은데 스펠링이? 일반 호사 옆에 있잖아. 그러면 부사겠죠. 부사의 비교급이겠지. 자, I want Sumin to be nicer to me. 다 똑같은 얘기입니다. 그러니까 이거를 다 쓰기가 귀찮아. 그래서 이럴 때는 얘들을 이렇게 그냥 묶어버린 다음에 얘들이 오투고 얘들이 목적어고 얘들이 목적격 보호다 이렇게 하면 되겠죠. 나는 수민이 더 나에게 잘 하기를 바래. 나는 기대해. 주호가 엑사이즈. 더 운동을 하기를 바래. 희망해. 예상, 기대해. I want a Gina to use nice language. 진아가 좀 더, 아니, 진아가 좋은 언어를 사용하려고. 욕하지 말라고. 진아 욕쟁이. 욕쟁이 진한가 보죠? 좋은 말을 사용했으면 좋겠어. 아, 니네 나이 때에. 중 2짜리가 말하는 게 그렇고 인사하는 게 그렇고 그러면 어려워요 거의 성격 굳어진 상황이거든 정말로 대오 각성하지 않으면 잘안 바뀌지 이런 말씀 그 쌍욕이라고 하는 말을 입에 아무 스스럼 없이 다는 애들 있죠 나도 1년 가야 솔직하게 얘기해도 나도 쌍욕 하는 경우가 있는데 1년 가야 뭐 3, 4번 하겠니? TV보다가 쌍욕 나오는 경우가 있죠. 뉴스 보다 뭐, 아, 뭐 저런 인간이다. 뭐 하여튼 별 이상한 뉴스 있잖아. 왜? 어쨌든 니네 나이 때 이런 애들이 주위에 있는데 너희들은 그러면 안 돼요. 그 아이들이 빨리 바꾸길 바래요. 아직은 좀 고칠 수 있을 거라는 생각이 들긴 하지만 좀 늦지 않았나 싶습니다. 딴소리 그만하고 내려갑시다. I expect in order to study harder. 더 열심히 더 공부하길 바란다 라고 했는데 이거 뭐 어려운 게 없어요 어려운 게 없어요 그냥 T 합니다 그냥 외우세요 내려가자 B는 이제 
자, 이 푸절에 대한 얘기를 이제 이 구별하는 거에 대한 얘기를 여기까지 한 다음에 할까요? 밑에다가 하겠습니다. 자, if you show us your hand, 네가 우리에게 보여줘, 네 손을 보여준다면, we will open the door. 우리가 문 열어줄게. 이게 이제 뭐 그거 아니야? 이 아이들 잡아먹으러 온 늑대 뭐 이런 거지? 이때 중요한 건 여기서 여기까지 꺽쇠 치는 이유가 뭔지를 좀 이따 다시 하겠지만 얘는 If you show us your hand가 사라져도 돼지 꼬리 땡냐가 돼도 나머지 문장이 We will open the door가 완전문이란 말이에요 삼형씨 얘는 필요가 없단 말이야 뭐 하는 건데 그게요? 부사절이라고요 문장의 필수 요소가 안 돼요 얘는 부사절이라고요 근데요 If가 명사들도 있잖아요 그러니까 우리가 마더통에서 외운 문장 간단히 안 쓰려고 할 때만 써야겠네 마더통에서 외웠던 문장이 이거란 말이야 If he comes tomorrow I will be happy 이렇게 돼 있는 건데 그가 내일 온다면 난 행복할 건데 이거를 if가 이렇게 되면 꺽쇠예요 왜 꺽쇠냐 요 부분이 요 부분이 완전문이란 말이야 근데요 이 형식 완전문이라 얘가 필요가 없다니까요 그럼 뭐 어떤 현상이 일어지냐면 이게 이제 현재형일 때 그런 일이 벌어지는데 이게 과거형이나 미래형은 아무 생각 없고요 미래형이 있을 수도 없지만 if가 시조부에 걸렸다 그래요 시조부라고 쓴 거야. 시간 조건 부사절. 시간 조건 부사절의 현재형이 뭐와 같은 거야? 미래랑 같은 거라. 요 컴스라는 동그라미 치고 윌비를 동그라미 치고 연결시킨 다음에 뭐라고 쓰는 거라고 여기다가 시동이에요, 이게. 에이? 현재형인데 왜 미래형과 시동인가요? 시조부일 때는요. 시간 조건 부사절일 때 이게 부사절이잖아. 꽉쳐 있잖아. 현재 시자가 미래하고 똑같아요. 여기 미래형 쓰면 안 된다고요. 윌컴 쓰면 안 된다고요. 밑에 보면 밑에 이제 가볼까요? I don't know if he will come tomorrow. 이런 문장이 있다고 치면 나는 모른다 그가 내일 올지 안 올지를 의미하냐 그때 if 이하, if 이하가 무버슨이 뭐냐 여기 I don't know 가요 완전문이야 불완전문이야 if를 뺐을 때 불완전문이잖아요 뭐가 없어? don't know에 얘가 3v 타 뭐가 없어? 목적어가 없다니까요 즉 얘가 없으면 I don't know 라는 문장 안에 뭐가 없는 거냐 그럼 don't know의 목적어가 없잖아요 목적어는 품사가 명사니까 얘가 명사절이라고요 얘는 3V 타목의 목적어가 명사절이에요 이때 if는 명사절이잖아요 얘는 얘는 부사절이고 얘는 명사절이잖아요 그러니까 부사절 때즉 시간 조건 부사절일 때 현재 시제하고 미래 시제가 같은 거가 되는 건데 얘는 미래 시제를 나타내야 되잖아 내일이니까 그럼 얘는 will come 써야지 comes 쓰면 틀리다고요 왜 미래형 써요? 미래 시제니까 내일이니까 내일 올거 아니야? 그러니까 미래잖아요 그러니까 will come 써야죠 아니 근데 얘도 미래인데 왜 얘는 현재형 쓰냐고요 시간 조건 부사절이 걸렸잖아요 지금 부사절 안에 있기 때문에 시간 조건 부사절 안에 시조부라는 게 걸렸기 때문에 현재형 쓰는 거 미래형 쓰면 안돼 얘는요? 이건 부사절이 아니라 명사절이잖아요 네, 선생님 여기서 수업할 때야 선생님이 이렇게 네모 가로 쳐주고 이렇게 꺽쇠 쳐주는데 <웃음> 제가 학교 시험 볼때이 이프절에 현재형이 와야든지 미래형이 와야든지 를 고르는 시험 문제가 나왔는데 그게 꺽쇠인지 네모 가로인지 어떻게 합니까? 라고 하는 말도 안 되는 질문을 하는 애들이 있을 수 있는데 그리고 내가 평상시에 이거 1, 2, 3, 4, 5씩 가르치는 거 아니니 이거 완전문이라 옆에가 필요가 없어요 여기 여기서 여기까지 필요 없고요 얘는 완전문이니까 얘는 불완전문이니까 네모가로가 필요해요 명사절 부사절이 
어떻게 네가 내가 뭐가 내 뭐가 그런지 꺽쇠인지를 어쨌든지 내가 얘기를 해줬는데 왜 네가 안 하고서는 시험 기간에 갑자기 이거 너왜 꺽쇠고 이거 내 뭐가 그러지? 너는 평상시 공부해야 된단 말이 무슨 말인지 모르는 거냐 이거죠? 딴 소리 많이 할 생각은 없습니다. 그 이프가 뭐가 나올 건데 시험에 두 가지가 나와요. 얘가 윌컴이 맞냐 이거 하고 또 하나가 뭐냐면. 요 이프와 요 이프가 요 이프와 요 이프가 요 이프와 요 이프를 구별하는 게 시험에 나올 거라고요. 뭐가요? 그러니까 본문에 있는 이프와 같은 걸 고르셔. 그럼 꺽쇠 쳐지는 이프를 찾아야 된다고. 뭐뭐 라면. 얘는 뜻이 뭐뭐 라면이잖아. 얘는 뭐뭐인지 아닌지란 뜻이잖아요. 나는 모른다. 그가 내일 올지 안 올지를. 이때 이프는 같은 말까지 있잖아요. 웨더. 이때 이프는 웨더라고 같이 바꿨을 수 있는 거잖아요. 얘는 웨더라고 아무 상관이 없는 단어예요. 뜻이 달라요. 얘하고 얘는. 그대로 외우시고 본문에 있는 이프와 같은 걸 고르셔. 그럼 이거 그러면 안 된다고요. 고3까지 나와 얘들아. 참 한심하죠. 그러니까 왜 고등학교 애들이 시험 끝, 시험 기간만 끝나고 나면 연락이 오느냐? 아, 그 고등학교 가가지고 도저히 안 되니까 연락을 하는데 그게 뭐가 안 돼서 그러겠니? 아, 참 안타깝습니다. 뭐 안타깝, 뭐 안타깝진 않아요. 솔직히 안타깝진 않아요. 니네한테 이런 얘기를 하면서 니네는 그런 일이 안 당하게 할 뿐이지 내가 뭐내 앞에 있던 애도 아닌데 내가 뭐 얼굴도 모르는 애가 내가 왜 안타깝겠어? 나는 모르는 거예요. 내 앞에서 내 앞에서 내 얘기 들으면서 열심히 했는데도 성적이 안 나왔다. 그럼 내가 안타깝고 괴롭겠지만 그러지 않은 내가 내가 왜 안타깝니? 네 운입니다 다. 갑시다. 그래서 선보여주면 문 열어줄게 해가지고 이때 이프가 시저부니까 야 이거 못쓴 사람은 지금이라도 정지시키고 써. 썼으면 가자. If you show us your hand, we will open the door. 이렇게 됐네요. 그러니까 여기 있는 show하고 여기 있는 will open하고가 시동이라니까요. 시제 동일이라고요. 얘는 현재고 얘는 미래인데요. 얘가 뭐 쓰면 안 되는 거야? will show 쓰면 안 되는 거잖아요. will 물결 표시 친 거야, 지금. If you put some oil on your hands, 네가 네손 위에 오일을 좀 올려놓으면 You can come up 올라올 수 있지 롱 약올리는 거네 멍청한 여우냐 호랑이냐 Please throw a rope down 로프를 내려주세요 To us 우리에게 If you want to save us 이때 이프는 시저부가 안 걸리는 거라고요 시저부가 뭐가 할 필요가 없어요 여기에 throw가 can come이 미래를 나타나지 않으니까 시험 문제 나오지 않아 대신에 이프가 부사절을 이끄는 이프냐만 시험에 나올 수 있다는 거죠. 명사절을 이프, 이끄는 이프하고 다르다. 즉, 부사절을 이끄는 이프냐, 명사, 명사절을 이끄는 이프냐, 그것만 시험에 나올 수 있는 거죠. 일단 부사절을 이끄는, 못 벗어는 우리가 매, 평상시 왜 쓰는, 왜 치는지를 잘 모르는 거야, 아직. 우리를 살려주기를 원한다면, 밧줄을 내려주세요. If you want to help me, 네가 나 두고 싶다면, please give me a rope to. 나도 밧줄을 내려줘 뭐 이러는 거네요 별로 도와주고 싶지 않게 생긴 호랑이네요 뭐라고 써있냐 로프 솔드 아웃 아 솔드 아웃을 썼구나 로프 솔드 아웃 솔드 아웃이 매진이잖아 매진 다 팔려다 뜨네요 내리가 봅시다. 넣어줄 건 없어. 넣어줄 로프는 없어. 이런 말이죠. 내리갈까요? 이건 어렵지 않아요. 옆에 해석 보면 답 나오죠. 만약 내가 사람들에게 웃어준다면 If you smile at people, 사람들에게 웃음을 보인다면 I will stay home. 집에 있을 거야. 말이 안 되고요. They will smile back at you. 너에게도 웃음을 보여줄 거야. If it rains tomorrow, 내일 비가 온다면 I will stay at home. 나 집에 있을 거야. If you don't use your smartphone before bed, 자기 전에 스마트폰 보면서 한 시간 날리는 애들 있잖아. 한 시간, 두 시간 막. 그렇게 하지 않는다면 You will miss the train. You can sleep well. 잠을 더잘잘 거야. If you don't hurry, 네가 서두르지 않는다면 
너는 기차를 놓치게 될 거야 이렇게 돼 있네요 다 시초부에 걸린 것들이잖아요 그쵸? 음. 하나 더 하자면 얘는 학교 자료에 있을 거야 아마 얘는 If you don't use your smartphone before bed 이렇게 되는데 얘가 unless로 바꿀 수 있는 거 아니야 unless는 if not이잖아요 얼마 전에 그 수업한 팀도 있는데 unless you use your smartphone 이렇게 되는 거랑 unless는 if not의 줄임말 합쳐지면 unless가 돼요 그럼 어려운 거 없어요 몇번 써보면 돼요 어려운 거 아니에요 가만히 그거는 표시합시다 자 얘들은 다 현재구나 얘들은 다 현재인데 얘들은 다 미래형들이 나왔구나 얘는 미래형이 아니네요 그러니까 얘들은 다 현재인데 얘들은 다 미래가 나오는구나 그게 시험에 내려고 이렇게 문장이 나온다니까요 자 다음 페이지 가볼게요 필기하는 사람 지금 정지하시고 쓰시고요 Real Life Language를 가보겠습니다 어떤 상황인지 문장으로 써보고 당신이 경험한 것을 이야기해 봅시다 Visit me this weekend 이번 주말에 나를 방문할래? The grandfather wanted his grandson to visit him this weekend 에서 그러니까 wanted가 o t 라 his grandson이 목적하고 to visit이 나와야 된다 뭐가 나오면 안 된다는 거야? visiting 같은 거 나오면 안 된다는 거야 얘가 o t 라서쓸 공간이 부족해서 Do you do your homework? 숙제해라 The father told his daughter에게 to do her homework 폴드가 오토라서 목적어다의 목적격 보호가 투부정사 나와야지 ing 나오면 안 된다. Give me more pocket money, please. Pocket money는 용돈이죠. 용돈 좀더 주세요. 엄마가 웃고 있네요. Ask가 오토니까 목적어인 his m o 다음에 뭐가 나와야 돼? 그의 엄마가 뭐 하는 거? To give him more pocket money 이렇게 되겠죠 To give가 돼야지 ing 되면 안 된다 즉 The son asked his mom giving him 이렇게 나오면 안 된다고요 To give him more 이렇게 나가야죠 More 여기서 온 거야 내려갈까요 쉽네요 다 clean your room 방좀 치워라 The mother wanted her son to clean his 라고 해야지 his room 아니 your room 엄마가 말한 거니까 간접학바로 바꾸면 his room 이라고 해야지 얘가 to clean 나와야 된다 ing 가 되면 안 된다 왜요? 얘가 o t 라서 지겹다 이제 please go first 먼저 가세요 그러니까 이 여자분한테 이제 좀 양보를 하는 거죠 착한 학생이네요 The boy told the woman O t o 고요 The woman 목적어 다음에 목적격 보호가 To Go first 이렇게 되겠네요 얘가 ing가 되면 안 된다 지겹다 The teacher told the students에게 Respect each other 서로 존경해가 아니고 이때 Respect은 존경하다가 아니라 존중하다 라고 해야죠 서로 옆에 사람을 존중해야지 왜 서로 맨날 두들겨 패고 싸우니 나쁜 놈들아 뭐 이러시는 거죠 respect each other 얘가 o t 라서 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사가 나와야죠 ing가 나오면 안 됩니다 어려운 부분은 없어요 솔직히 그러니까 말을 바꾸는 건좀 신경 써야 되니까 그러니까 여기에 봐봐라 
그러니까 요 유얼 홈워크인데 헐 홈워크로 바뀌는구나. 그리고 give me인데 give him이 되는구나. 유얼 룸인데 his room이 되는구나. 얘는 뭐 없고 바뀌는 게. 얘도 바뀌는 게 없네요. 내려갑시다. 예시답안 이렇게 되는데 이건 아예 된다는 얘기네요. 넘어갑시다. 스텝 2. 야, 왜 그건 없냐? 이프는 왜 없냐? 아유. 책이 왜 하다가 많은 것 같아. 자, what do you want me to do? 에이, 이거 외우고 사세요. what do you want me to do? 이거 외우세요. 이 문장이 좋잖아요. 이 원래 문장은 스님 뭐니? You 줄 맞춰 쓰고 있잖아. You want me to do what? 이게 원래 문장이죠. What은 명사니까 의문사가 돼서 앞으로 튀어나가니까 얘는 못 튀어나가니까 얘가 못 나가니까 누가 나온 거야? 두가 나오는 거 아니야. What do you want me to do? 이게 두의 목적어가 없다고요 지금. 이 목적어 어디가 있어? 이 와시 명사란 말이야. I want you to teach me English. 난 너에게 나를 영어를 알려주길 가르쳐주길 바란다. 자, want가 o t 고요 you가 목적어고 to teach가 목적어 보호입니다. 네가 가르치는 거야. Then what can you do for me? 그러니까 여기 있던 캔이 앞으로 튀어나간 거고요. 여기 왓은 여기 있던 폴미가 날아가니까 두의 목적이 없다는 게 보이잖아요. 원래 문장은 you can do what 이렇게 되는 거였죠. If you teach me English, 네가 나한테 영어를 가르쳐주면 시조부가 있구나 여기. 시조부가 걸린 거라 네가 알려주면 I'll help you with math. 내가 너 수학 알려줄게. 아주 서로 상부상조하는 아주 이상적이지만 현실에선 참 보기 어려운 옛날에 내 친구도 내가 영어 잘하고 그 녀석은 수학을 잘했거든 내 친구도 나한테 영어 막뭐 물어보고 이러면 가르쳐주고 이러면 걔가 나한테 수학 알려주고 막자요 문장도 외워봅시다 네가 내 영어 알려주면 내가 너한테 수학 알려줄게 요 help는 이 일과에서 GR 완전 타동사 해가지고 help 다음에 you 다음에 전치사 with 나오는 게 있었어요 What can I help you with? 이렇게 끝나야죠. With로 끝나야죠. 자, 거기까지 하고 앞으로 잠깐 넘어가 볼까요? 이제 본문으로 앞쪽으로 넘어가 보겠습니다. 본문으로 가자. 어디냐? 자, 여기로 갑니다. 자, 앞부분 가보겠습니다. On my way to the future. 미래를 향한 나의 길. 합시다. I'm good at drawing pictures. 나는 비구 대신 나왔네요. 나는 뭐뭐를 잘한다라고 하는 be good at 뭐뭐를 잘한다라는 말이고요. 근데 이거 반대 말은 이거 이런 말도 있죠. 반대 말 보십시다. Be poor at이나 be bad at 그러면 뭐뭇을 못한다 형편이 없다 푸얼이란 말에 푸얼이란 말이 가난한 이란 뜻이 되는데 형편이 없는 거죠 그래서 형편 없이 못한다라는 뜻이 되는 거죠 이게 비교급이 되면 I'm better at 최상급이 되면 I'm best at 이렇게 쓸수 있어요 그림 그린 걸 잘한대요 동명사겠네요 What do I need to do? 그러니까 원래 문장으로 쓰는 뭐야? I need to do what 이잖아요. what이 명사잖아요. 그러니까 원래 어떠네요? 두의 목적으로 쓰이던 앤데 얘가 앞으로 튀어나간 거잖아요. 여기 있던 두의 목적어 앞으로 튀어나온 거잖아요. What do I need to do? What do I need to do? 빨리 발음하면 What do I need to do? 내가 뭘 해야만 하니? 
You need to read a lot of books. 책 많이 읽어야 돼. 얘는 삼투예요. 뒤에 목적어로 투부정사 와야 돼. 삼투에 뭐 원투도 있고 뭐뭐 뭐 있냐? 삼투에 뭐 예, 갑자기 알아니까 또 기억이 나. 예. 뒤에 투부정사를 목적어로 치는 애들은 삼투라고 합니다. 태호 wants more people to use 3D printed products in the future. 그러니까 얘는 오투예요. 오투는 뭐고 삼투는 뭐고 얘는 목적어로 투부정사 오는 거고 얘는 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사가 오는 경우를 말하는 거죠. 목적어 다음에 목적격 보호가 투부정사가 나와야 된다. 너무 많아요. 이거는 본문에 있는 문장이고 당연히 티예요. 본문에 있는 문장이에요. 외워야 돼요. 이 과의 문법상 두 개가 여기 있잖아요. 지금 태우가 원합니다. 많은 사람들이 사용하는 거. 그러니까 얘가 이 문장이 주어고 얘가 이 문장의 동사예요. 얘가 목적어고 목적격 보호인데 관계는 의미상의 주어, 의미상의 동사예요. 많은 사람들이 더 많은 사람들이 이거 사용하는 거. 의미상의 주어, 의미상의 동사라고 합니다. 의주, 의동이란 말이 됩니다. 3D printed products, 그러니까 3D라는 건 3dimensional이란 말이 줄이 말일 텐데 이건 아마 학교 선생님이 얘기해 주실 거예요. 굳이 뭐 3dimensional 이게, 이게 dimension이란 말이 차원이란 뜻이 있잖아요. 크기란 뜻도 있고 3dimensional 하면 3차원의 그러니까 입체적인 이란 말이 되는 거죠. 프린티드 프로덕트를 상품들을 인쇄된 상품들을 미래에 쓰기를 원하는 거고 If you keep looking ahead and dreaming big, your future will be bright. 이렇게 되는 이 부분부터 못 봤으니 꺽쇠예요. Your future will be bright. 가이 형식 완전문이잖아요. I am happy라고요. If you keep looking away, then dreaming big. So, keep이 삼동이에요. 삼동은 또 뭐냐고요? 뒤에 동명사만을 목적으로 취해요. 그러니까 삼동 때문에 여기 ing가 나온 얘는 동명사예요. 삼동 때문에 여기 ing가 나온 얘는 동명사예요. ing가 현재 분사도 있고 동명사도 있잖아요. 얘는 동명사란 말이에요. 그러니까 보는 것을 계속하고 꿈꾸는 것을 계속하는 거. 를 한다면 보는 거 어디를 미리 앞서서 보고 꿈을 크게 가지는 것을 계속 하잖아요. 그럼 너의 미래는 바뀔 거다. 시험 문제 뭐 나온다 그래서 이 키비 이 윌비랑 시동이라고요. 그래서 키비 슬래시하고 밑에 쓸 공간이 없으니까 여기다가 윌 키프하면 안 된다고요. 이프 will keep 하면 안 돼요. 왜? 이프가 뭐라서? 시조부라고. 시간 조건 부사절이라고. 시간 조건 부사절이라. 내리가 볼까요? Can you prepare for your future? Understand. 너 자신을 이해해야죠. 그니까 네가 뭘 좋아하는지 뭘 잘하는지를 생각을 잘 해야 된다는 얘기겠죠. 이해하고 그 다음에 뭐 하래? 타픽 2는 Preparing your dreams를 준비하고요. Jobs of the future. 미래의 직업들이 무엇인지. 20년 후에는 뭐에 대해 쓸 건지 어떻게 할 건지 써보라는 거할 테고요. 그리고 컬처 링크 토픽 5는 인터레스팅 잡스 어라운드 우리 주변에 있는 재미있는 얘는 현재 분사예요. 얘는 형용사가 명사 꾸며주고 있는 거야. 재미를 주는 직업들. 선생님은 어떻게 이런 걸딱 보고 이게 현재 분사고 이게 동명사 이런 거 어떻게 딱딱 금방 보면 안 와요. 맨날 하는 짓이 이래서 이래. 아직 내 자랑하는 게 아니라 그러니까 네가 반복을 하지 않는다면 이건 보이지 않아. 이게 동명사라는 거 이게 현재 분사라는 게 보이려면 네가 반복을 해야 되는데 그 반복하는 연습은 원활을 할때 가지고 하라고 내가 연습장 공짜로 만들어 주잖아 내리 갑시다 자 자신의 꿈은 무엇인지 이거는 뭐 굳이 할 필요 없고요 넘어가자 자 볼까요 자 안고래 드로잉 피처 됐고요 
자, 이건 나올 수가 없을 테고요. 내려갑시다. Let's play basketball. Well, I'm not good at playing basketball. 얘가 전치사니까 얘는 동명사여야 돼요. 전치사의 목적어가 얘란 말이에요. 명사예요. 농구하는 것을 잘하지 못해. 비구 대신 나오네. Are you? 너는? 여긴 새하트 말이 뭐야? Are you? Good at playing basketball? 이렇게 되겠죠. 넌 잘하냐? Yes, I think I am. 여기는 뭐가 생각되어 있는 거야? 생각된 게두 가지 나네요. 여기는 접대시 생각되어 있죠. 접대는 왜 생략해? 타동사의 목적으로 쓰인 접대는 생략 가능하다고 타목절 접대 생략 가능 했었잖아요. I am and am의 뒤에 생각된 말은 여기가 똑같겠죠. I am good at playing basketball. I think that I am good at playing basketball인데 줄일 수 있단 말이야. I think I am. 내 생각에 그런 것 같아. What are you good at? 넌뭘 잘하는데 그럼? 애세 목적 어디 있어? 와시잖아요. 얘가 원래 여기 떠내잖아. 원래 문장은 you are가 여기 앞에 튀어나온 거잖아. 비동사는 조동 물음표라. 원래 문장은 you are good at what? 정말 지겹도록 반복하는데 정말 이거 안할 거야. 나중에 고등학교 가서 사업실 문제 다 틀리고 앉아 있어. I'm good at playing soccer. 나는 축구는 좀 하지. 어... 참고로 난 축구도 좀 하고 농구도 좀 합니다. 모든 구기 종목을 다 합니다. 배드민턴도 그렇고 볼링도 학교 선생님이 학교 선생님이 체육 선생님이 계셨는데 그 선생님들 모임이 있더라고 볼링 모임이. 난 볼링 같은 걸 첫번 적 첫번 적 있긴 한데 이렇게 막 좋아하질 않아 가지고. 같이 갈래요? 그래가지고 아뭐 어, 가면 좋죠 뭐 이래서 갔어요 따라갔는데 막 체육 선생님에다가 막 매년씩 친 자기 공도 있고 막 이런 선생님인데 <웃음> 나는 그런 상태는 아니어서 그냥 거기 있는 하우스볼이라고 해서 거기 있는 볼링공 가지고 치는데 이겼어요 그 사람들이 별로 기분 안 좋아하더라고 <웃음> 아니 하우스볼 그 허접한 공으로 한, 한 4, 5년 되는 것 같은데요 대학교 때 한번 쳐보고 뭐 이러면서 쳤는데 기술이 없어요. 그대로 곧바로 던져서 공 하나 남아있는 거막 스페어 처리하고 이러니까 신기하게 쳐다보다가 나중에 기분 나빠하더라고요. 뭐 어떻게 해. 어쨌든 운동신경은 되게 좋아요. 그러니까 영어선생이 아니었으면 아마 내 꿈은 원래 축구선수였는데 뭐 여러 번 얘기하겠지만 예, 집에 돈이 없어서 운동을 하거나 예술을 하려면 내가 그림도 제법 그리는데 <웃음> 그렸는데 다돈 들어가는 거잖아요. 그래서 그냥 책만 보고서 할수 있는 게 뭔가 싶어서 그러니까 네 꿈을 생각을 하는데 현실적인 꿈에서 이게 지금 네 꿈에 대한 얘기 나오잖아 뒤에 현실적인 얘기를 하는 거예요. 그래서 아뭐 축구나 무슨 미술 쪽으로 이렇게 나가서 될 때는 아니겠구나 해가지고 그냥 책만 책은 싸잖아요. 책만 사서 공부하면 되잖아. 그 국사 선생 할까 영어 선생 할까 하다가 영어 쪽으로 바꿔가지고 국사 선생 있으면 책저저 저, 비용이 좀덜 들었을 텐데 영어 선생 하다 보니까 막 사야 되는 것도 많고 막 저기 뭐 미국으로도 가봐야 되고 막 그래 돈이 많이 들었죠. 나중에 교사 된 다음에 그돈 모아가지고 미국 갔다 왔으니까 뭐 어렸을 때는 어려웠을 테고. 자 갑시다. 딴 소리 한것 같지만 현실적인 니 그러니까 네가 잘하는 거래. 네가 하고 싶은 걸 하지 말고 뭐 영화 대사예요. 네가 하고 싶은 걸 하려고 하지 말고 네가 잘하는 거래. 어쩌리 주면네요. 오케이 then let's play soccer. 그럼 soccer 하자. 여기서 이제 가장 중요한 것들은 여기에 다 뭐가 들어가면 안된다는 거야 여기 다 뭐가 들어가면 안돼? 예, 더가 들어가면 안돼 더가 들어가면 안돼 운동연기 앞에 더 쓰면 뜻이 달라져요 여기서 더가 들어가면 그 공을 말하는 거라고 했었어요 마트통에서 악기는 앞에 더가 들어가죠 Play the guitar 이러는데 운동 경기 앞에는 더가 들어가면 안 된다. 자, 넘어가 보겠습니다. 자, 그 다음 가 보겠습니다. Jessica, what are you going to do for the school talent show? 학교 talent show에 뭐할 예정이야? Do의 목적어가 예죠. 원래 문장은 you are going to do what 이렇게 되는 거고요. I didn't decide yet. 아직 결정 못했어. What, what am I good at? 내가 뭘 잘하는 걸까? 
S의 목적어가 와시라고요. 그 원래 문장은 I am good at wash였겠죠. You are good at dancing, aren't you? 부가 한번 나왔네요. 그러니까 여기 있는 유가 여기 있는 유로 가야 되고요. 여기 있는 아가 여기 있는 aren't로 가야 됩니다. 그러니까 앞에가 부정이면 뒤에가 긍정이고 뭐 이런 거죠. 부가음문은 다른 데서도 있는지 모르겠지만 부가음문은 간단히 한번 더 설명해 본다면 그러니까 비동 일동 조동원 조동 투로 바뀌잖아요. 비동은 히, 이, 아, 잘못 썼다. 좌안으로 나가야죠. 이유가 있죠. 좌안, 이, 스토, 이, 즌, 트, 히, 이렇게 돼야 되죠. 좌안이란 말이 히로 대명사로 바꿔서 물음표 되고, 이즈가, 이즈가 되고, 나시 붙는구나. 얘가 좌안이 되면 안 되는구나. 뭐 이런 거죠. 밑에 보면 일동 John has it has는 일반 동사라 not이 붙어야 되잖아요 이거 얘는 그게 안 돼서 조동 3이 나오잖아요 doesn't he John이 he로 얘는 일동이니까 조동 3이 나와서 not이 붙잖아요 여기 있는 조동투가 아니잖아요. John has been there. 그럼 이때 has는 얘는 일동이고요. 일반 동사 뒤에 뭐가 나와? 목적어 나오는 일반 동사고요. 얘는 조동투라 뒤에 뭐 나와? pp 나오는 애잖아요. 얘는 조동사니까 not이 여기 붙으려고 그러는 판에 쥐가 그냥 붙으면 되죠. hasn't 이렇게 되는 거 아니야? 쟈니 히로 가고요. 헤즈가 헤즌트로 가는 거잖아요. 얘는 조동 무릎표 조동 투라 옆에 나셨습니다. 얘는 왜 이렇게 얘 바뀌냐고? 얘는 일동이잖아. 얘하고 얘는 다른 애야. 얼마나 많이 했니? 쟈니 캔트 두이 앞에가 긍정이 있잖아요. 그럼 뒤에는 부정 나오는데. 앞에가 부정이잖아요. can 다음에 not이 있잖아요. 그럼 여긴 can he 이렇게 해서 부정문은 또 긍정문으로 바뀌어야 돼요. John can't do it. Can he? John 그 못해. 그렇지. 이렇게 되잖아요. 아, 앞에가 긍정이면 뒤엔 부정. 앞에가 부정이면 뒤에는 긍정. 나시 둘 중에 하나 나와야 된다는 얘기구나. 왜 뜬금없이 이거 하시는 건가요? 예. 그 본문 안에 지금 부가 부문이 있으니까 혹시 몰라서 정지하고 쓰세요. 자, 했으면 올라갑니다. 자, 가자. You are good at dancing, aren't you? 그렇지 않냐? Not really. 꼭 그런 건 아니야. But I think I'm good at singing. 노래를 잘하는 것 같아. Think 하고 여기 사이에는 접대시 생각대 있잖아요. 접속사 대. Think 다음에 접속사 대시 왜 생략되는 거? 타목절의 접대에서 생략 가능하다고 했죠, 여러분. I like singing very much. 노래하는 되게 좋아해. Really? Actually, I'm planning to play rock music. Rock music을 연주할 계획이거든. With my band와 함께. Why don't you sing for us? Why don't you는 뭐뭐 하지 그래 라는 뜻의 뒤에 sing 이라는 원형이 나와야죠. 아니 여기 조동 3이니까 not이 있으니까 원형 나와야죠. Why don't you 다음에 원형 나온다고 외우는데 Why don't you에 여기 조동사가 있으니까 여기는 동사 원형 나와야죠. 우리를 위해서 노래해 줄래? Sure, I'd love to. 얘는 I'd가 뭐해 줄인 말이야? I would란 말이에요. 여기 보면요, I, 아, 여기다 쓸게요. I, I. 여기다 쓸게요. 
would love to 부정사 would like to 부정사 근데 would want to 이런 건 없어요 would want to가 없어요 뭐는 있냐 그냥 want to는 있어요 이 뜻이 다 똑같아요. 뭐뭐 하는 것을 좋아하다. Would like to, would love to 다 삼투란 얘기들이 투부정사가 목적으로 와요. 투부정사가 다 목적으로 오는데 would want to는 없어요. Would want to는 그냥 want to 있어. I want to study. I would love to study. I would like to study. I want to study 이렇게 되는 거란 말이에요. would want to 가 없어요. 학교 문법에서는 그렇게 가르쳐요. 지금 숙명여대 3학년이 2학년이구나. 올해 1대 2학년이구나. 2학년 다니는 여자아이가 중3 때 학교 걔가 삼성고 나왔는데 삼성고 가기 전에 탕정중을 다녔단 말이에요. 탕정중 3학년 때 시험 문제에 이렇게 써 드렸어요. 기억이 나요. 이게 너무 웃긴 게요. 구글 들어가서 I would want to study를 찾잖아요. 만약 예를, 예를 들어서 그럼 있어요. 많이 써요. 학교 문법에서는 이게 안 돼요. 근데 구글 같이 일반 사람들이 쓰는 데는 써요. 학교 문법에서는 얘 1, 2, 4번만 된다고 돼 있는데 일반 사람들은 요것도 쓰더라 이거예요. 찾아봤어요 그때. 자, 어머슬 좋아하다. 세 가지인데 네개 틀린 것까지 외워야죠 뭐 하시는 건데? I would love to 나도 그렇게 하면 좋겠네 to 다음에 생각된 말은 sing 이렇게 나가는 거죠 그게 생각된 거죠 I d 는 I would의 줄임말이다란 말이고요 밑에 있는 설명 가만히 다시 한번 꼼꼼히 읽어보세요 읽어보세요 넘어갑시다 Mom, I need to fill out this form for tomorrow's career counseling program. 그러니까 need는 삼투라서요. 뒤에 투 부정사가 목적으로 와요. 이때 form은 양식이란 뜻, 서류 양식이란 뜻이에요. 서류 양식이란 말이 무슨 말인지 모르는 애들도 있는데 심지어 서류 양식이란 게 뭐냐면 예를 들어서 이렇게 내가 이 시험 대비한 것들을 정리를 하려고. 이렇게 양식을 만드는 거예요. 양식을 만들어서 중학교 2학년 7과 8과 다돼 있다. 환서는 지금 7과가 안돼 있다. 그럼 7과 여기다 이제 엑스프레스 하잖아. 이거 지금 동영상 찍고 있잖아요. 그렇게 양식 안에다 뭔가를 써놓는 거란 말이야. 그걸 fill out the form이라고. 이게 form이에요. 서류 양식이라고요. 그 서류 양식에 채워놓다. fill out은 채워놓다예요. 기입하다. 그러니까 저 내용 같은 거. 니네가 왜 무슨 신상명세 쓰는 이런게 다 서류 양식인데 거기다가 이름 같은 거 쓰고 전화번호 쓰고 이런게 다 기입하는 행위잖아요 I need to fill out this form for tomorrow's career counseling program을 위해서 Could you help me? 도와줄래요? Sure, let me see. 한번 보자 You already wrote your dream job and hobby를 벌써 썼구나 Yes, I want to be a PE teacher PE는 뭐의 줄이말인지 학교에서 얘기해 주셨겠지만 Physical Education의 줄임말이죠. 체육, 신체의 교육, 즉 체육이란 말이죠. 체육 선생님 되고 싶어요. 삼투죠. 삼투가 뭔데요? 얘 다음에 목적으로 투부정사 온다고. And my hobby is watching sports games를 보는 걸 좋아해요. 이때 watching은 동명사예요. 왜? My hobby is singing 했잖아요. 얘하고 얘가 이퀄이란 말이야. 이 형식에서 주격보호가 명사가 나오면 이퀄이 된단 말이야. 얘는 이브이고 내 취미 노래하기, 내 취미 보기 뭐 이렇게 되는 거 아니야? 동명사예요. But writing my strengths 이거 이제 동명사예요. 그래서 주어가 얘 복수형인 얘가 아니라 아스만 안 돼요. 주어가 뭐야? ing라고요. 그냥 단수 취급해야죠. 나의 장점들을 쓰는 것 이게 주어란 말이에요. 단수란 말이에요. 동명사예요. 
여기에 동명사는 표시해야겠는데 보니까 n n 빨간색은 중요하다 얘는요 얘도 n이에요 상담하기 위한 이렇게 계속되면 얘는 동명사예요 뭐 하시는 건데요? 아니 밑줄 치는 라이트가 같은 품사를 고르시고 그러면 동명사 찾아야 된다고 현재 분사가 아니라 현재 분사는 형용사니까 명사 주식 보호할 테고 얘는 동명사니까 명사잖아요 주목부 하잖아요 보호하고 있고 주어하고 있잖아요 내 장점들을 쓰는 것은 이서 하드 어렵네요 What am I good at? 내가 뭘 잘하는가요? 엄만 가보자 아마 Well, I think you have lots of strengths 너 장점 많아 엄마들은 그렇게 얘기하시죠 접대시고요 언제 생략해? 타목적일 때 타동사의 목적으로 쓰이는 명사절을 끄는 접속사 대해서 생략이 가능하다 타목절 접대 생략 가능 15가에서 했어요 장점들이 아주 많아 First of all, 무엇보다도 얘는 이제 빈칸으로 나올 수 있다는 거죠 You are good at playing basketball, aren't you? 이렇게 되어 있네요 예, 이 아가 나오고 나시 나온 거네요 또 뭐야 베이스볼 잘하잖아 야구 잘하잖아 더 쓰면 안 돼요 오 예스 아임 그레 플레인 베이스볼 베이스볼 예 농구 어, 야구 잘하죠 더 쓰면 안 되고요 얘는 동명사예요 전치사 에세 목적으로 동명사예요 동명사 요거 길이 기니까 이런 것들은 이렇게 쭉 써가지고요 순이라고 써요 순서 문제로 나올 수 있다 지금 하세요 다 그래요 여기 다 여기 너무 짧아요 이건 좀 기네요 3페이지에 요것도 순 쓰시고요 4페이지 다 할까요 우리? 저거 나오는 것들은 다 할까요? 좀 너무 짧고 7페이지에 그것도 순 순이 뭐예요? 순서 문제 나온다고 얘들아 아 니네가 처음 보는 게 아닐 텐데요 학교 자료에도 있잖아 이거 이런 거 순서 문제 나왔고요 8페이지에 순서 문제 썼고요 음... 예 여기는 이거는 있는... 어 저건 모르겠네요 Let's communicate는 안 하는 학교가 많으니까 자 다시 돌아갑시다 아 어느 중학교 3학년은 지금 리스닝 토크만 시험 있는 데가 있어 리스닝 스피크네 여기는 본문은 또안 본대요 또 아. 가자 I'm good at playing baseball 하는 거 좋아해요 And you have many other strengths 아 다른 많은 이 장점도 갖고 있지 아 너는 뒤에 복수형 나와야 돼 이렇게 만약에 어나더가 나오잖아요 어나더는 뒤에 단수 나와야 돼서 어나더 스트렝스 이렇게 단수 나와야 돼 얘는 복수네 아더 뒤에 복수 어나더 뒤에 단수 왜냐면 어나더가 언하고 아더가 합쳐진 거라 언이 하나란 뜻이잖아요 언 애플 이런 거할 때처럼 하나란 뜻이잖아요 그래서 뒤에 단수가 나와야 돼 얘는 복수 나와야 돼자 만어 you're right 맞아요 I also work well with other people 다른 사람들과 일을 잘해 And I'm good at listening to people. 사람들 말을 잘 들어줘. 좋은 거죠 이거. 친구가 많겠네요. Listening, listen은 옆에 to 나와야죠. Right, you are good at so many things. 잘하는 거 많구나. Thanks, mom. 엄마 고마워요. 우리 아들 최고. 넘어가 볼까 밑에 김정 김준호고. 근데 watching sports game 보는 거 좋아하고. Strengths는 playing baseball. Working with others, expressing feelings, listening to people. 여기 C가 아닌 거고 나머지 다 맞는 거네요. 넘어갑시다. 예, 이거는 뭐큰거 아니죠. 예, 이건 다 했던 겁니다. 다음으로 넘어갑시다. What do I need to do? 뭘 하면 좋나요? You need to read a lot of books. 책 많이 읽어야 돼, 마. 예. 이렇게 되는 거죠. 얘가 삼투라 목적어가 투부정사. 얘가 삼투라 
목적어가 투부정사 두의 목적어 어딨나요? 두의 목적어 어딨어? 예잖아요 I need to do what이죠 원래 내려갑시다 I like making new things 새로운 거 만드는 걸 좋아해 이제 발명가 같은 거 하면 되겠네요 I always read books about science 과학에 대한 책들을 항상 읽어 I enjoy taking pictures I think I am creative 내가 좀 창의적인 것 같아 I like to talk with people 사람들과 말하는 거 좋아해 I'm a good listener 얘기를 잘 들어줘 예 좋은 사람 되네요 그럼 얘는 사이언티스트 되면 될것 같고요 얘는 포토그라퍼가 되면 될것 같고요 얘는 카운셀러 사람 말을 잘 들어주는 사람 상담이라고 하는 내가 옛날에 고등학교 처음 부임 됐을 때 처음 온 사람인데 담임을 지켰어요 그런 일은 드문데 그 학교에서 어쨌든 담임을 하니까 업무를 줄여준다고 상담 업무를 나보러 하라 그래서 첫 해에 상담실에서 근무를 했었는데 그때 이 어디 출장을 가라 그러는데 차가 없었으니까 첫 해라 차가 없어서 새벽같이 일어나서 기차 타고 어디 대천인가 어딘가를 갔었던 기억이 나는데 가서 들었던 연수 봤는데 상담교사 연수 봤는데 들었던 것 중에 기억나는 거라고 어, 상담의 기본은 내 담자라고 하죠 상담 오는 사람은 레 담자 오는 사람 방문하는 사람 얘기를 들어주는 거래 들어주면 상담사의 기본 자격이 있는 거야 그 들어주다 보면은 고민, 고민을 말하러 온 학생이 얘기하면서 자기가 어떻게 하면 되는지를 알아서 자기가 얘기하면서 고민을 해결하고 나가요 들어주는 게참 좋은 건데 보통 우리는 말하려고 하잖아요 뭐 그런 게 기억납니다 그게 참 좋은 얘기였죠 근데 어쨌든 1년을 내가 무슨 짓을 하고 되는지 모르겠지만 그렇게 1년 상담실에 있다가 그 다음부터 내 교사 생활 대부분을 학생과에 있었어요 상담교사 시키는 것보다는 학생과 가는 게 낫겠다 싶었는데 대부분의 시간은 학생과 있었어요 자 가봅시다 뭐 쓸데없는 얘기만 하고 Listen and write What does the boy need to do to become a scientist가 되기 위해서 뭘 해야 됩니까 I want to be a scientist What do I need to do 뭘 해야 됩니까 You need to study science 과학을 공부해야지 마 과학자 들려면 And you need to develop your problem solving skills 그러니까 problem solving은 형용사예요. 문제를 해결하는 기술들 명사를 꾸며주니까 형용사예요. 현재 분사라고 해요. 문제를 해결하는 기술을 배워야지. 그게 배운다고 되는 게 아닐 텐데. 넘어갑니다. 자, 그 다음 페이지 들어갑니다. Jason, I read your paper. 네 글을 읽었는데 It was so amazing. 야, 정말 놀랍더라. 이때 어메이징은 품사가 뭐야? 현재 분사야, 동명사야? 예, 형용사입니다. 놀라움을 주는 이런 뜻입니다. 너무 놀랍더라. 그리고 1학기 때에도 있었던 것 같은데 이게 사물이 나오잖아요, 주어가. 그 ing 나오는 게 정상이에요. ed 나오면 틀려요. 반드시 그런 건 아니에요. 이거는 문과 과목이라서 반드시가 없어요. 보통 그렇다는 거지. Thank you for saying that. 이건 동명사예요. 그걸 어떻게 하나요? 아니, for가 전치사니까. 전목이잖아요. 그렇게 말하는 거 고마워. I'm trying hard. 형용사고요. 내가 하고 있는 중이에요. 열심히. 뭐 하기 위해서? To improve my writing skills. 얘는 동명사죠. 글쓰기라는 뜻이에요. 글쓰기 기술들 I want to be a writer someday 언젠가는 writer가 되고 싶어 작가가 되고 싶어 야 니네 나이 때문에 니가 꿈꾼 거 이룰 수 있는 때야 고등학교 한 3학년 되잖아요 그럼 니가 꿈꾼 게다 이루어지기는 쉽지 않아 물론 그때까지 꿈을 잘 소중히 간직한 사람 모르겠지만 그때부터 갑자기 뭘할수 있는 건 아닌데 지금은 뭐든지 될수 있어요 중학교 2학년이면 뭐든지 될수 있어요 지금부터 니가 생각 고쳐먹고 
아주 간단하게 내가 시키는 대로 하나 하면 너는 네가 가고 싶은 전공에 제일 좋은 대학 제일 좋은 대학 갈수 있다니까 제일 먼저 스마트폰 없애세요 스마트폰 없애고 어, 하루에 하루에 너 혼자 공부하는 시간이 수업 듣는 거 말고 너 혼자 공부하는 시간이 최소 6시간 정도 있어야 돼요 다른 학교에서 수업 듣고 오고 학원가 수업 듣고 이거 말고 6시간을 만들려면 집에 가서 아무리 해도 3시간 밖에 안 나오는데요 학교에서 쉬는 시간 전시 시간을 합치면 그게 2, 3시간 되더라 알아? 중학생이가 저녁을 안 먹어서 그렇지만은 점심 시간 거의 30분을 쓸수 있고요. 쉬는 시간들 다 합치면요. 1시간 반에서 2시간 나와요. 그 중에 또 자습하는 수업 시간도 있고 막 그러잖아요. 그렇게 안 하면 하루 6시간 못 나오고 그러나? 네가 하루 6시간을 집중해서 공부를 하는 거를 습관 들이면서 토요일 같은 데는 더할수 있잖아요. 스마트폰 방, 당장 없애고 그렇게 하잖아요. 너 4년 뒤에 왜 서울대를 못 가고 연대를 왜못 간다는 거니? 왜 카이스트를 못 간다는 거니? 자 갑시다. 작가가 되고 싶어요. Really? I want to write well like 너처럼 글을 잘 쓰고 있어. 이때 like는 전치사예요. 얘는 전치사예요. 우리는 할 때마다 이거 쓰는데 someone like you likes you 얘는 누군가 너를 좋아해가 아니잖아요. 너 같은 어떤 사람이 너 좋아해 이렇게 되잖아. 이거는 전치사라 전목. 얘는 타동사라 타목. 너 같은 어떤 사람이 너 좋아해 이렇게 되는 거. 외우시고요. 뭐 하시는 건데요? 이때 전치사 like와 타동사 like 구별할 수 있느냐? 이때 like는 동사가 아니라고요. 얘는 전치사예요. 너 같이 글을 잘 쓰고 싶어. What do I need to do? 뭐 하면 좋니? You need to read a lot of books. 책을 많이 읽어야 그런 줄 알았지. Reading makes, reading은 동명사겠네요. 주어잖아요. Reading makes your writing better. 너의 글 쓰는 걸더잘 좋게 만들 수 있을 거야. What else do I need to do? 그 밖에 뭘 하면 좋니? Well, I write almost every day. 거의 매일 써. Why don't you start keeping a diary? Why don't you는 뒤에 동사 원형 나와야 된다 그랬잖아요. 뭐뭐 하지 그래? Why don't you? Why don't you start keeping? 얘는 keeping도 되고 to keep도 돼요. 이때 keeping은 동명사고요. Start는 우리가 나하고 수업하는 사람도 있고 없는 사람도 있겠지만 좋아하고 싫어하고 시작하고 계속하고 여기 요 시작하고 계속하고 좋아하고 싫어하고 나오면 그게 이게 시작하고 여기 있네요 start begin 계속하고 continue like 여기 있네요 아까 like 어디 있었지 like 싫어하고 hate 이런 거 나오잖아요 그럼 티, 뒤에 동명사나 투부사 둘다 가능해요 뜻이 똑같아요 투부사나 동명사나 똑같아요 뜻이 다른 건 뜻이 달라지는데 얘들은 뜻이 안, 안 달라져 똑같다고 그래서 계속해서 keep a diary 하면 은 일기를 계속 쓰다잖아요 Thank you for your advice 고마워 I'll start today 오늘부터 시작할게 Thank는 뒤에 전치사 for 나와야 되는 건 전치사가 하나쯤은 나온다고 생각해야 되는 거죠 순서 생각해서 여러 번 읽으시고요 외워야죠 원래 중학생은 교과서 본문 외워야죠 외워봅시다 Hello, Mr. Watson. 자, Watson은 우리가 이 유명한 사람은 이 사람 아니고요. 자, 셜록에 나오는 셜록 홈스의 친구가 닥터 왓슨이죠. 참그 사람 의사죠. Mr. Watson, thank you for doing this interview. 인터뷰해 줘서 고마워. 동명사예요. 왜? 얘가 포가 전치사니까 전목이니까. Sure, no problem. 아우, 별거 아니에요. This interview is for students. 어떤 students인데요? 이런 students. 관계되면서 후가 나왔잖아요? 주간대요. 주격 관계되면서요. 후는 원래 무슨 단어요? 바로 앞에 있는 students죠. 후 플러스 불이에요. 뭐가 없어? 추억 없잖아요. 아, 그래서 얘가 주격 관계되면서구나. 예, 그래서 주격 
관계 대명사 대명사는 뭔데요? 후가 원래 무슨 단어야? 스튜던트를 대신 받았다고요 관계사는 뭔가요? 앞에 있는 주어 동사가 있는 절과 뒤에 주어 동사가 있는 절 원트가 동사잖아요 이지가 동사잖아요 절과 절을 후가 연결시킨 거죠 Who want to be 이때 want가 원치가 되면 안 되죠 왜요? 후가 원래 무슨 단어야? 스튜디언 치잖아요 복수니까 스튜디언 치 원트가 되죠 원치가 되면 안 되잖아요 얘가 복수니까 주어가 복수잖아요 학생들이 원합니다 To be food stylist 그러니까 음식 스타일리스트가 되고 싶어하는 학생들을 위한 인터뷰였어요 Can you tell me more about your job? 네 직업에 대해서 좀더 많이 얘기해 주실 수 있나요? Sure, you may see pictures of food in books or on TV에서 음식들, 사진들 많이 봤지 A food stylist decorates food를 장식하는 거야 Decorate는 장식하다 라는 뜻이잖아요 뭐하기 위해서? To look good for pictures or movies 이때 룩은 EV 형자라 일반 동사 옆에 한데 형용사 나온 거란 말이에요. 이건 뭐 나오면 틀리는가 그래서. 2V 형자 뒤에 형용사 나와야지 뭐 나오면 틀려? 부사 나오면 틀리잖아요. 웰 well 나오면 틀린다고. 2V 형자의 무슨 요냐? 룩시 머피얼입니다. 예. 그죠? 음, 네, 갑시다. I want to be a food stylist like you. 당신과 같은 food stylist가 되고 싶어요. like you는 전목이고요. 뭐뭐처럼이라 뜻이죠. 너 같은 푸드 스타일리스트가 되고 싶어요. What do I need to do? 뭘 하면 좋을까요? You need to learn. 배워야 돼. 뭐에서? About many kinds of food에 대해서. What else do I need to do? 뭘 할까요? 그 밖에. You need to study art. 예술도 배우면 좋지. 예쁘게 해야 되니까. Creativity. 어, sorry. Creativity. 창의성이란 뜻이죠. Is important. 중요하죠. Alright, thank you for your time, Mr. Watson. 네 시간 내줘서 고마워. 여기 가서, 네, yeah. his job is to decorate food. 거기서 해야 되는 거 없대요. Yeah. To look good for pictures or movies. I wanna be a food stylist like you. What do I need to do? You need to learn about 저 위에 있네요 Many kinds of food and study art 이게 두 가지가 되겠네요 옆에 해서 보고 쓰면 돼요 저 위에 있어요 넘어가 봅시다 Talk together 돼 있는 건 시험이 나오지 않을 것 같고요 아 이거 알아야 되는 게 있는데 Music producer 음악을 만 음악 제작자 A teacher, a computer programmer Study math and science. 수학과학을 공부하고, learn about education에 대해 공부하고, listen to many kinds of music. 그럼 얘는 얘랑 연결돼야 되고, 얘는 얘랑 연결돼야 되니까, 얘가 얘랑 연결되는 거네요. 그리고 collaboration skill. collaboration이 뭐야? 협동하는 거죠. 커리 함이란 어근이고요. 레이버가 노동이니까 함께 노동하는 거잖아요. 협동이에요. 그래서 협동 기술을 배워야 된다. 프로블럼 솔빙 스킬즈 문제 해결 능력이 있어야 된다. 그러한 기술을 배워야 된다. 커뮤니케이션 스킬즈, 크리에이티브 띵킹 스킬즈. 커뮤니케이션 스킬즈가 보통 교사고요. 뮤직 프로듀서는 크리에이티브 띵킹 스킬. 어 이거 연결시키려면 밑에 봐보자. I want to be a music producer. What do I need to do? You need to listen to many kinds of music. What skill do I need to develop? You need to develop your collaboration skills and creative thinking skills. 갖고 있어야 되는 게 collaboration skills 하고 이렇게 그리고 creative thinking 이것도 여기로 이 사람한테 걸려 있는 게뭐 있냐? Music producer가 걸려 있는 게 Listen to many kinds of music 하고 Collaboration skills 하고 Creative thinking skills 가 있다는 세 가지가 연결되어 있다는 거죠 그러니까 얘 얘, 얘가 얘하고 연결된 겁니다 예 다음 넘어가 볼까요 티가 없어 Let's communicate는 예 보통 학교에서 안 한단 말이에요. 
하면 얘기하세요. 별건 없어요. 별건 없죠. 이거 뭐 전치사니까 동명사일 테고. 얘도 동명사네. 얘는 동명사. 얘도 동명사. 왜요? 앞에 전치사 있잖아요. 예. 예. 그러니까 간호사가 필요한 건뭐 어떤 건지를 알아야 되는 거네요. Taking care of people을 잘해야 되고요. 또 Human body에 대해서 공부해야 되고요. 또 Develop your communication skills를 개발해야 되네요. 간호사가 되려면 이런 일들을 할줄 알아야 된다고요. 아우 정말 간호사 분들은 정말 대단한 분들이고 얘들아 그 간호 솔직히 나는 내 자식이 간호사 한다 그러면 반대할 것 같아요 그게 대단한 분들이 아니야 그 애들아 그돈 월급 안정된 직장 그거 아니야 애들아 되게 힘들어 또 험한 것도 많이 봐야 되잖아 간호사 뭐 이런 사람들 진짜 월급 많이 줘야 된다고 생각해 간호사 무슨 의사는 원해, 워낙에 많이 받잖아요 간호사 소방관 무슨 뭐 그런 사람들은 돈 많이 줘야 돼요. 또 유치원 교사 돈 많이 줘야 돼요. 뭐 보육원 그런 선생님들 있잖아. 왜? 돈 많이 줘야 돼요. 그 애들이 말 얼마나 안 듣니. 고등학 대학교 교수가 돈 제일 절, 적게 받아야 되는 거 아니냐? 말게 알아듣는 애들 공부하겠다고 원 애들만 수업하는데 그뭐 어려울 게 뭐가 있어. 초등학교 학생이나 초등학교 저학년이나 유치원 이런 애 선생님들 그런 애들 가르치는 선생님들 월급 많이 줘야 돼요. 간호사 이런 분들 월급 많이 줘야 돼요. 되게 힘들어, 되게 힘들어. 뭐 주위 아는 사람이 있는 건 아닌데 병원 같은데 가보면은 아우, 되게... 자, 그 정도 하고 넘어갑시다. 요세 가지 꼭 알아놓으라고요. 얘들아, 요게 요게 세 가지가 널스가 되면 세 가지가 필요하고 간호사, 간호사 세 가지. 간호사가 되려면 뭐가 필요한지 세 가지 알아야 되고요. 카페 페이지 뭐 있었어? 음악 프로듀서가 되려면 세 가지 있어야 된단 말이야. 알고 있어야 된다고 이거. 그러니까 어 뮤직 프로듀서가 되려면 리슨 투 매니 카인스 오브 뮤직 해야 되고 콜라보레이션 스킬즈나 크리에이티브 띵킹 스킬즈를 할줄 알아야 된단 말 아냐 발전시켜야 된다는 거 아냐 세 가지 알아야 된다고요 넘어갑시다 프레젠테이션 타임은 안할것 같고요 그쵸? 어 이거 하니? 어 이거는 할 수가 없죠 이거 할 수가 없죠 예. 넘어가 봅시다 Before you read 까지 할까요? 하고 잠깐 쉴까요? 어떤 정도로 사용하시는지 싶다 I think this is a 3D printer I will make toys for children 아이들을 위한 장난감들을 만들 거야 I think this is a flying car 날아다니는 차야 I want to fly to school in this car 야 기껏 날아다니는 차 타고 학교 가겠다는 게 꿈이야? 됐다 나왔군요 I think this is a cooking robot인데 I want to taste the noodles that it makes 이 맛을 보고 싶어요 그것이 만든 이건 목관되네요 얘는 얘는 그냥 생략이 가능한 목관되네요 목관된 거 어떻게 알아요? 옆에 주어가 있으니까 목관되겠죠 makes의 목적어가 없네 그리고 큰건 아니네요 예 이것도 자신 설명할 수 있는 직업에 표시하는 이건 뭐 시험에 나오긴 어려운 상황입니다. 자 다음 갑시다. 예 본문 잠깐 쉬었다 들어가겠습니다.